Namaskaram, Namaskaram, Ella Varkam, Namaskaram. You're listening to 90.8 Dil Se FM, and with you is me, Sajan Thari Kumar on Dil Se Mix. Day 3, everyday on a Som 2. Som 2 can't do it. In the last show, the man don't drink any guys. But Som 2, Pavo, we till Pani would check it out. Can't do it. He's sick. I don't want to know where I am. But he'll be back soon. And. ഇന്നലെ വലിയൊരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് യെസ് സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ കാരണം വി ജസ്റ്റ് അനൗൺസ്ഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് എവർ മെഗാ ഇവൻറ്റ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഫ്രം ദിൽ സേ എഫ് എം വിച്ച് ഇസ് റാഫ്മോ ബുലിയൻ ദിൽ സേ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാവട്ടെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല ഡിസിഷൻസ് ആവട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡുകൾ മുതൽ ലോകത്തിലുള്ള പല ന്യൂസുകളും നമ്മൾ അറിയുന്നത് വരെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് കാരണമാണല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ആൻഡ് വൺ തിങ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് അറ്റ് ടൈം ടു ടേക്ക് ദം ആൻഡ് ഓണർ ദം അതാണ് നമ്മൾ ദിൽ സേ എഫ് എമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് ഓൺ ആർ വെബ്സൈറ്റ് വെരി വെരി സൂൺ And guys, all of you know that Dil Se Mix is our radio show, which is 11 a.m. to 12 p.m. on UAE uh, radio time. We will discuss some of the things in that time. And we will discuss some of the things in YouTube exclusive. We have an interesting guest tech and we will have an interview with the interviews. We will have a great time in that time. We will have a great time in that time. Which is the future of education. In the first time, we have a Dil Se Mix. ഈ ദുബായ് ഷോയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പുള്ളി ഒരു എ ഐ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനറാണ് പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഓഫ് എയർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു സംഭവമാണ് മോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അപ്പോൾ മോൾ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്കൂളിലല്ല പഠിക്കുന്നത് ഹോം സ്കൂളിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ പുതിയതാണ് എസ്പെഷ്യലി യു എയിൽ കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയുണ്ട് പക്ഷേ ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പലരും ഇതിനെതിരെ പല ഓഗ്യുമെൻസും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിനും നല്ല ഡിഫറൻസ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ബട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം കാരണം അത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഇടുന്ന എഫേർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലത്തെ പേ എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പേരൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ ഗാർഡിയൻസ് ആവട്ടെ അവരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹോം സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ദിൽസയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അവർക്ക് യു എയിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കോവിഡിന് മുന്നിൽ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കോവിഡ് കാരണങ്ങളും പിന്നെ കുറേ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എനിക്ക് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു വൈബ് വൈബ് തന്നെയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സാംസും ഓൺലൈനാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഓൺലൈനാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വർക്ക് ടൈമിങ് അല്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ നമുക്കിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി വളരെ വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പോലെ അല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പല കമ്പനീസിലും വളരെ നല്ല
ബട്ട് അഗൻ നമ്മുടെ സാഹചര്യവും നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിളായ രീതിയിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന ഹോം സ്കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണലി സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം വോട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് കമൻ ഡൗൺ ബിലോ ബിക്കോസ് യുവർ ലിസ്ണിംഗ് ടു നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേ എഫ് എം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സജൻ ധരികുമാർ ആൻഡ് യുവർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ ദിൽ സേ മിക്സ്